Jesteśmy w Niemczech, na Dreni Westfalii. Właśnie schodzimy z blokady torów. E, torów, które prowadzą z kopalni odkrywkowej Hambach. Kopalnia była cała otoczona policją, więc nie udało nam się dostać do kopalni. E, po drodze była linia kolejowa, e, którą e, zajęliśmy. Okazało się, że to było najlepsze miejsce, w którym mogliśmy się znaleźć, ponieważ blokując e, kilka maszyn nie, nie zablokowalibyśmy w całości pracy kopalni. Dzięki naszej akcji udało nam się zablokować przewóz węgla przez dwa dni. A to wielki sukces ruchu klimatycznego tu w Niemczech, ale też na całym świecie. Dlatego, że zjechaliśmy się tutaj z całej Europy, z całego świata. A to ważne, a żebyśmy wspierali się w walce z węglem, żeby nas wspierano w Polsce, żebyśmy my wspierali działania w Niemczech i w innych miejscach, dlatego, że emisje CO2 nie mają granic. Wyprodukowany dwutlenek węgla ociepla nam klimat i niszczy życie na planecie, niezależnie od tego, czy jest produkowany w Polsce, w Polsce czy w Niemczech. Dlatego to jest jedna walka. My będziemy wspierać walkę tu, nas wspierają w Polsce. Węgiel wciąż odpowiada za ponad 80% produkcji energii elektrycznej w Polsce. A żeby życie na naszej planecie mogło dalej trwać, w ciągu kilkunastu lat powinniśmy wycofać się i z węgla, i z innych paliw kopalnych. Na to naprawdę już nie można dłużej czekać, dlatego tysiące aktywistów i aktywistek z wielu miejsc przyjechało tutaj, żeby zademonstrować, że politycy nas zawodzą i musimy wziąć sprawy we własne ręce. A nie dość, że nie ma w Polsce realistycznego, nie ma żadnego planu odchodzenia od węgla, a to właśnie teraz rozstrzygają się losy nowej elektrowni węglowej w Polsce, elektrowni Ostrołęka C. A nigdzie indziej już w Europie, w Unii Europejskiej nie, nie buduje się i nie planuje się budowy nowych elektrowni węglowych. To jest skandal, że nasze publiczne pieniądze wyrzucane są na tą niepotrzebną i szkodliwą inwestycję.